வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் பிரைன்மார் பாரதி டிஎன்பிசி அகாடமி ஆல்ரெடி நம்ம நைன்த்து பார்த்துருவோம் சிக்ஸ்த்து இருந்து நைன்த் வரையும் தமிழ் சமைச்சர் புக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபுல்லாக இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக ஸ்டாண்டர்ட் பை ஸ்டாண்டர்ட் லெசன் பை லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா அது பேஸ்ட் இப்போ டென்த்து பார்க்குறோம் டென்த் ஒரு இம்பார்ட்டன் குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் எந்த இது வந்தாலும் டென்த்துலேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா நைன்த் டென்த் நல்லா கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி படிங்க ஏன்னா நைன்த் டென்த் வந்து செவன்டி பர்சன்ட் கொஷின்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஓல்டு புக்காக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டூ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஓல்டு புக்கில் இருந்து கேட்பாங்க மிச்சம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் புது புக்கில் இருந்து கேட்பாங்க அல்லது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அது கண்டிப்பாக இடம்பெறும் ஸோ கண்டிப்பாக நைன்த் டென்த் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி படிங்க அந்த பேசிக்ஸில் பார்க்குறது வந்து உயர் தனி செம்மொழி ஓகேங்களா உயர் தனி செம்மொழி ஓகேங்களா நம்ம தமிழ் மொழியை செம்மொழின்னு சொல்கிறதுக்காக உயர் தனி செம்மொழி அந்த டாப்பிக்கில் நிறைய லெசன்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த லெசன்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் கண்டிப்பாக இடம்பெறது ஸோ இந்த டாப்பிக்கை நல்லா அனலைஸ் பண்ணி படிங்க நல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கிற கொஷின்ஸ் இதை தவிர வேறு எந்த கொஷின்ஸ் வராது அந்த மாதிரி தான் சொல்லப்படுகிறது அந்த பேசிக்ஸில் பார்க்கலாம் உயர் தனி செம்மொழி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த லைன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குரல் மாதிரி வீருடைய செம்மொழி தமிழ் மொழி உலகம் வேறுடைய நாள் முதல் உயிர் மொழி என்று சொன்னது வந்து பாவலர் பெருஞ்சித்தினார் ஓகேங்களா இந்த வரிகள் கொடுத்துட்டு யார் சொன்னால் கேட்குறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓகேங்களா அது பாவலர் பெருஞ்சித்தினார் அப்புறம் இந்த ப்ளூ கலர் கொடுத்தாங்க அதுவும் இம்பார்ட்டன் லைன் ஓகேங்களா இந்த வீருடைய அந்த வீருடைய செம்மொழிக்கு வந்து பொருள் புரிஞ்சுங்க வீருடைய செம்மொழி தமிழ் மொழி உலகம் வேறுடைய நாள் முதல் உயிர் மொழி என்று தமிழ் மொழி எத்தனா தமிழ் மொழி வந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமை வாய்ந்து சொல்லப்படுது இலக்கிய வளம் இலக்கணம் இருக்குது ஓகேங்களா ஏன்னா நமக்கு கிடைத்த நூல்களே மிக பழமை நூல் தொல்காப்பியம் அப்படி தொல்காப்பியம் இருக்கும்போது தொல்காப்பியம் ஒரு இலக்கண வகை நூல் அப்படியாப்பட்ட இலக்கண வகை நூல் கிடைக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி இலக்கண நூல்கள் பல தோன்றி தமிழ் மொழி வளர்ந்துருக்கணும் அதனால தான் தொல்காப்பியம் நூல் கிடைத்திருக்குது ஏன்னா அகத்தியம் கிடைச்சிச்சு ஏன்னா தொல்காப்பியரோட ஆசிரியர் அகத்தியர் தான் ஆனால் அகத்தியம் எழுதி ஐந்து இலக்கணம் நம்மளுக்கு கிடைக்கல தொல்காப்பியம் தான் நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு முழுமையான இலக்கண நூல் ஸோ தொல்காப்பி தான் நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு முழுமையான நூல் இல முழுமையான முதல் நூல் என சொல்லப்படுகிறது ஸோ அது மாதிரி ஒரு திருந்திய இருக்கிற திருந்திய பண்பு செம்மொழிக்கான எல்லா கூறுகளும் நம்ம தமிழில் இருக்குதுன்னு அப்படின்னு தொல்காப்பி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பாருங்க திருந்திய பண்ணும் சீர்த்த சீர்திரு சீர்த்த நாகரிகம் புரிஞ்ச தூய்மொழியாம் தமிழ் செம்மொழி என்று பரிதி மகளிர் சொல்கிறார் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லைன் இந்த வரிகள் கொடுத்துட்டு கேட்கறது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா செம்மொழிக்கான இலக்கணம் எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்தால் இது செம்மொழி எந்தெந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி அந்த வர வரவுக்கூறுகள் இருந்தால் அது செம்மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவனாய் பவனர் ஒரு பதினாறு சொல்லியிருப்பார் ஆல்ரெடி இது நைன்த்தில் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க தொன்மை முன்மை நுண்மை திண்மை எண்மை உண்மை இனிமை தனிமை இளமை வளமை தாய்மை தூய்மை மும்மை செம்மை இயன்மை வியன்மை என பதினாறு சொன்னால் தேவனைய பவனர் இந்த பதினாறு எந்த மொழி இருக்கோ அது செம்மொழி ஆக்கத்துக்கு ஆக்கக்கூறுகள் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம தமிழ் மொழி நம்ம செம்மொழி செம்மொழின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ முன்னாடி இருந்த மொழிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சீனம் சமஸ்கிருதம் லத்தின் ஈப்ரு கிரேக்கம் சொல்லிட்டு இருந்துச்சு இதில் வந்து லத்தின் ஈப்ரும் இப்போ இல்லாமல் போயிடுச்சு லத்தின் ஈப்ரு மேக்சிமம் இந்த காலத்து சூழ பசங்களுக்கு கேட்ட தெரியாது சீனம்லாம் கேட்ட தெரியும் ஓ சீனமையும் எல்லாம் கே தமிழ் சீனம்லாம் இப்போ ஒரு பெரும் பழமொழி மொழியாக இருந்துகிட்ருக்கு ஆனால் லத்தின் ஈப்ரு ரொம்ப வழக்கிலேருந்து போயிடுச்சு ஓகேங்களா ஆனால் நிலை பெற்று இன்றும் உயர்ந்திருக்கு நம்ம தமிழ் மொழி மட்டுமே இங்கே பாருங்கள் தமிழ் மொழி வந்து பேச்சு மொழியாகவும் எழுத்து மொழியாகவும் ஆட்சி மொழியாகவும் நீதிமன்ற மொழியாகவும் பயிற்று மொழியாகவும் இன்றும் இங்கே நிலை பெற்றிருக்குதுன்னு சொல்லப்படுகிறது எல்லா இடத்துலையும் பேச்சு மொழியாகவும் நம்ம வேணால் நம்ம தமிழர்கள் எல்லா இடத்துலையும் பரவியிருக்காங்க ஓகேங்களா முன்னாடிலாம் பார்த்துருக்கோம் எங்கெங்கே தமிழ் மொழி பரவியிருக்குது ஆட்சி மொழியாக இருக்குது சிங்கப்பூர் மொரிஷியஸ் ஸ்ரீல ஸ்ரீலங்கா அதே மாதிரி பணத்தாளில் எங்கெங்கே இருக்குது எந்த ஊரில் பசங்க வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பத்தாவது வரையும் சின்ன வயசுலேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் தமிழில் படிக்கிறாங்க இலங்கையில் படிக்கிறாங்க ஓகேங்களா குடியரசுத் தலைவர் எங்கே இருக்காங்க சிங்கப்பூர் மொரிஷியஸில் வந்து சிங்கப்பூர் தமிழர்கள் வந்து குடியரசு தலைவர் பிரசிட் இருக்காங்க <laughs> இங்கே பாருங்க பதினொன்று பதினாறு சொன்ன தேவனாய் போனார் பதினொன்று சொன்னால் மனைவி முஸ்தப்பா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தொன்மை பிறமொழி தாக்கமின்மை தாய்மை தனித்தன்மை இலக்கிய வளம் இலக்கண சிறப்பு புதுமை பண்பு நடுநிலைமை பண்பாடு கலை பட்டறிவு உயர்
எங்கே தோண்டியிருக்க குமரிக அண்ணன் தான் சீனாவா அமெரிக்காவில் கேட்டால் தோன்றிடும் குமரிக அண்ணன் தான் ஓகேங்களா அங்கே பேசப்படும் போது தமிழ் தான் ஓகேங்களா அங்கே அதனால தான் தமிழ் அங்கே தான் முதல் சங்கம் முதல் தமிழ் சங்கம் இரண்டாம் தமிழ் சங்கம் மூன்றாவது தமிழ் சங்கம் இந்த மூணுமே கடல் கோள் மூழ்கப்பட்ட பார்த்தா நான்காம் தமிழ் சங்கம் மதுரையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஓ இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி கம்பர் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க இதுவும் இம்பார்ட்டன் என்றுமுள்ள தென் தமிழ் கம்பர் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஓகேங்களா என்றுமுள்ள தென் தமிழ் என்றுமுள்ள தென் தமிழ் கம்பர் ஓகேங்களா அப்புறம் பிறமொழி தாக்கம் நினை தமிழ் வந்து பிறமொழி இப்போ காலங்காலம் இதுவாக இதுவாக தமிழ் வந்து பிறமொழியில் நினை பிறமொழியே ப சம் அதர் லாங்குவேஜ் மற்ற மொழி நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா வேறு மொழி கலப்பின்மை இல்லாமல் அதால் இயங்கவே முடியல ஓகேங்களா ஆனால் தமிழ் வந்து எந்த ஒரு மொழியோட துணை இல்லாமல் தனித்து எங்கள் வரல ஒரு ஆற்றல் ஓட்டுற மொழி தான் தமிழ் மொழி ஓகேங்களா பிற மொழி சொற்கள் நீக்கினாலும் தமிழ் அழகாக எழுந்து சொல்லோட பொருளோட விளக்கத்தோட சொல்லக்கூடிய ஒரு முறை தான் தூய்மையான மொழி தமிழ் மொழி ஸோ மற்ற லாங்குவேஜுக்கு எந்த கலப்பனும் எந்த சென்சுரி ஆனாலும் தமிழை தமிழாகவே சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது தான் பிறமொழி தாக்கம்னே சொல்லப்படுகிறது ஓகேங்களா தாய்மை பாருங்கள் அப்புறம் தாய்மை பாருங்கள் தாய்மைன்றது கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் துளுவம் இந்த எல்லா மொழிகளுக்கும் தாய்மொழி தமிழ்மொழி தான் இன்றைக்கி மற்ற ஸ்டேட்காரங்களாம் தமிழ்மொழியை என்னை பார்த்து ஏழான்னு நினைக்கிறானுங்க தமிழ் நவை திட்டுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் தமிழ் தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தாய்மொழியாகவும் தமிழ்மொழியாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்கள மாதிரி மொழி பற்றி இல்லாதவங்க தான் அது மாதிரி வன்முறையில் தூண்டாங்க ஆனால் தமிழ்மொழி என்றைக்குமே ஒரு தாய்மையாக தான் மற்ற மொழிகளுக்கு இருந்துருக்குன்னு சொல்லப்படுகிறது ஓகேங்களா கால்வல் அன்றைக்கி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அவர் க தமிழுக்காக பல போராடி தமிழ் நிலநாட்டுக்கு பெற்ற ஒரு சான்றோர் ஓகேங்களா அவர் எல்லாத்தையும் விட இந்த கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் துளும் சொல்லிட்டோம் அதுக்கும் தாய் தமிழ் தான் சொல்லியிருக்காரு பிராகு முதலான வடபுல மொழிகளுக்கும் தமிழ் தான் தாயினே சொல்லியிருக்காரு கால்டூல் ஓகேங்களா அதேமாதிரி உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தமிழ் தாய்மொழியாக திகழ்கிறது தமிழ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு தனித்தன்மை தமிழ் தனியாகவும் இயங்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா தமிழில் தலை தனிப்பட்ட சிறப்புகள் இருக்குது ஏழு இசை நாடகம் என முப்பெரும் பிரிவுகளை கொண்டது ஓகேங்களா ஏழு இசை நாடகம் ஆனால் அப்போத்திலேருந்தே வாழ்ந்திருக்கு ஓகேங்களா தமிழர் வந்து அகம் புறம் என பிரித்து வாழ்ந்தாங்க அகம் நான் இது உள்ள இல் வாழ்க்கை தான் புறம்ன்றது புற உணர்வு வீரம் கொடை அந்த மாதிரி ஒரு தான் புற உணர்வு அந்த மாதிரி பிரித்து தமிழர் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற சொல்லுவது திருக்குறளில் மாந்த நிலைக்கு வாழ்வில் நிர்மலை கூறிய திருக்குறள் தான் அந்த திருக்குறள் தமிழ் மொழி தான் இருக்கு சொல்லப்படுகிறது ஏன்னா திருக்குறள் கிறிஸ்துக்கு முப்பத்தாறாம் நூற்றாண்டில் ஏற்றப்பட்டது ஓகேங்களா திருக்குறள் வந்து மாந்தன் இனத்திற்கே வாழ்வில் நிர்மலை வகுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மாந்தர் இனத்திற்கு அதாவது மக்கள் ஆகிய மக்களுக்காக இணக்கத்திற்கு இனத்திற்கே ஒரு நெறிமுறைகளை கூறும் ஒரே நூல் கேட்டால் திருக்குறள் தான் ஓகேங்களா தமிழ்மொழி பாருங்க இரவா இலக்கிய இலக்கண வளங்களோடு தனக்கென தனி நோக்கும் போக்கும் கொண்டுள்ளது இவையே தமிழ்மொழியாகவும் தனித்து எங்கள் தனித்தன்மையிலே சொல்கிறாங்க இலக்கிய வளம் இலக்கண வளம் பாருங்கள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை சங்க இலக்கியத்தின் மொத்த அடிகள் எத்தனை கேட்குறாங்க இருபத்தாறாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது அடிகள் ஓகேங்களா ரொம்ப இப்போ சங்க இலக்கியத்தின் மொத்த அடிகள் எத்தனைன்னு கேட்பாங்க இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது அடிகளை கொண்டது சங்க இலக்கியம் ஓகேங்களா அடிகள் ஓகேங்களா அவ்வளோ பெரிய ஒரு இருபத்தாறாயிரம் அடிகளை கொண்டு தமிழ் சான்றவர்கள் இதுதான் ஒரு செம்மொழின்னு சொல்கிறதுக்கான ஏடுகள் வைக்கிறாங்க பாரு எந்த மொழியும் அவ்வளோ அடிகள் கொண்ட பாடே இல்லை தமிழ் மொழியில் இருபத்தாறாயிரம் அடிகள் வரை வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா சில பதிகார மணிமே அலை தொல்காப்பியம் அகத்தியம்னு பல முன் நன்னூல் என பல நன்னூல்களை அடக்கிவிட்டே போகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மொழி கோட்பாடு கொண்டது தான் நம்ம தமிழ் மொழி ஓகேங்களா வேறு எம்எம் இல்லை இது இதை சொல்கிறது யார் சொல்கிறேன்னா இதை சொன்னது வந்து கமல்சோவில் என்ற செக் நாட்டு மொழியில் பேரஞ்சர் சொல்கிறார் இது இது ஒரு யாருடைய மொழி தான் கமல்சோவில் போய் செக் நாட்டு மொழியில் பேரஞ்சருடைய முடிவு இது ஓகேங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விரிவாக உரட்டி இந்த இந்த பாயிண்ட் ஃபுல்லாக படிச்சுடுறேன் ஏன்னா இம்பார்ட்டன் இப்படி தான் அறகுறையாக கேட்குறாங்க இப்போ நடந்த செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஒரே ஒரு டூவில் டூ வேர்ட்ஸை கொடுத்துட்டு யார் சொன்ன கேட்டாங்க ஸோ ஃபுல்லாகவே படிங்க இந்த பாயிண்ட்டில் மொட்டமே மொத்தமே உலக மொழி இலக்கு உலக இலக்கியங்களுக்குள் முதன்மை பெற்றுள்ளவை சங்க இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கியங்கள்லாம் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு சொல்லப்படுகிறது அது பதினெண் கீழ் கணக்கு பதினெண் மேற்கணக்கு உங்களை வருகிறது எட்டு தொகை பத்து பாட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் படிச்சுங்க ஏன்னா அது அகநூல் புறம் இல்லை அகம் புறம் என கலந்த சொல்லப்படுகிறது அறநூல்களாக பதினெண் கீழ் கணக்கில் வருது அந்த பதினெண்கு அறநூல்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிறேன்னா ஓகே அறநூல்கள் வந்து வாழ்வில் நெறிமுறைகள் எல்லாமே சொல்லும் மனுஷன் எப்படிலாம் வாழணும் அற உணர்வோட வீர உணர்வோட பிறர் உதவுதல் ஒன்று உணவு உதவுதல் எண்ணத்தோட ஓகேங்களா பிறரை மதித்து சான்றன்மை என பல அறக்கருத்துகளும் அவனுடைய உடல் அறக்கருத்துகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கு தான் அறநூல்கள் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது அதை சொல்லப்பட்டிருக்கு என்பது இங்கே பாருங்கள் சங்க
படிக்க படிக்க விருப்பத்தை உண்டாக்கும் தமிழை படிச்சுனே இருந்தால் விருப்பத்தை உண்டாக்கும் சில கேலட் ஓகேங்களா கேலட் கிட்கேட் சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு விருப்பமாக இருக்கும்போது தமிழ் மொழியை படிக்க படிக்க விருப்பத்தை உண்டாக்கும் கேலட் ஓகேங்களா நமக்கு கிடைத்த இலக்கணங்கள் சொன்ன மாதிரி தொல்காப்பையும் தான் பழைசு இதனது எழுத்து சொல் பொருள் மூன்றுக்குமே சொல்லுது ஆனால் அகத்தியம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பன் ஐந்துக்கும் இலக்கணம் கூறியிருக்கேன் ஆனால் நான் நூலுடைய அகத்தியம் என்றது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கிடைக்கல ஓகேங்களா ஆனால் ஆனால் தொல்காப்பி நூல் முழுமையாக கிடையாது அதனால் தொல்காப்பி இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எதையும் சான்றோடு சொல்லப்படுகிறது அகத்தியம் ஐந்து இலக்கணம் சொல்லியிருக்கிறது ஓகேங்களா அகத்தியர் எழுதியிருக்காரு ஆனால் அந்த மாதிரி அதை சொன்னதா முன்னாடி சொன்னதா தொல்காப்பி தோணுன்னா அதுக்கு ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி இலக்கண இலக்கியங்கள் செல்லும் வந்துருக்கும் அதனால் தொல்காப்பியில் எழுத முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது புதுமை பண்பு தமிழர் வந்து தனக்குன்னு எதையும் சொல்ல தீது நன்றும் பிறர் தரவாரா என்ற அறி என்ற அவருடைய விளைவாக மற்றவங்களும் நல்லா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இங்கே பாருங்க செம்பூல பயல் நீர் போல என்பது குறுந்தொகையோட வரி அந்த மாதிரி புதுமையாக அரங்கிறதுக்கு கூறி வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்லப்பட்டு சொல்லப்படுது அந்த இலக்கியங்கள்லாம் புதுமை அறக்கிறதுக்கு சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி நடுநிலைமை இன மொழி மதம் எதையும் கடந்தது இயற்கையோட இயந்தவை தமிழ் எதுக்காக தான் சொல்லப்படுகிறது உலக கருத்துக்கள் அதில் இருக்குது மக்கள் சிறப்புடன் வாழ இது தோன்றியிருக்கும் நடுநிலைமை சொல்லப்படுகிறது பண்பாடு கலை பட்டறி வெளிப்பாடு நம்மளுடைய பண்பாடு கலை பட்டறி உள்ள நம்ம சங்கங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புதல் ஓகேங்களா யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் பிறன்மனை நோக்கா பேரெண்மை முதலை பண்பாட்டு நெறிமுறைகள் வெளிப்படுத்துகின்றன ஓகேங்களா அது அப்புறம் உயர் சிந்தனை பாருங்கள் தமிழர் எப்பவுமே உயர் சிந்தனை தான் வாழ்வான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளி யாவரும் கேளி என்பது நண்பர் நான் எங்கே போனாலும் அந்த ஊர் என் ஊர் தான் அங்கே இருக்கவங்க என் நண்பர்கள் மாதிரி தான் சொல்லி சொல்லப்படுகிறது இந்த வரிகள் தான் அப்துல் கலாம் அவர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது வெளிநாட்டு அந்த பிரசிடண்ட் அவையில் பேசுவார் இருக்கும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளி கணியின் பூங்கொன்று சொன்ன வரிகள் அவர் எடுத்து சொல்லியிருப்பார் ஓகேங்களா அது எந்த நூலில் இருக்குன்னா புறநானூர் பிறப்பக்கம் எல்லா உயிருக்கும் என்பது திருக்குறளில் ஓகேங்களா அது சொல்லப்பட்டது அது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உலகத்துறை எடுத்துரைக்கிறது அது மக்கட் பண்பு இல்லாத ஒரு மரம் மக்கள் வந்து மக்கட் பண்பு இது அறம் அறம் வீரம் பண்பு நாணம் அந்த மாதிரி எல்லா பண்பும் பெற்றிருக்கோம் அந்த மாதிரி எந்த பண்பும் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க பிறந்தாலும் அவங்க மரத்துக்கு ஒப்பாக தான் கருதப்படுகிறார்கள் அதை தான் இங்கே திருக்கு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் ஓகேங்களா இதை ஒரு பெரிய சிந்தனையாக திருவள்ளுவர் தமிழருங்கே அதான் உயிரை சிந்தனைகள் தமிழருக்கு இருக்குது அது எப்பவுமே இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கலை இலக்கியம் தனித்தன்மை வந்து த தம் தமிழ் சான்றோர் பாருங்கள் இயலிசை நாடகம் என் இயலிசை நாடகம் என வளமடை செய்தனர்களுக்கு ஓகேங்களா அரசியல் படித்தோர் காரம் கூற்றாகம் சிலப்பதிகாரம் அதாவது குடிமக்கள் காப்பியம் என்றது சிலப்பதிகாரம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி அறநேரி போன்ற நாடகங்கள்லாம் நாடகங்கள்லாம் எடுத்து உரைச்சாங்க தமிழில் ஏன்னா சிலப்பதிகாரம் கிறிஸ்துக்கு பின் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தோற்றப்பட்டது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாடகம் ஒரு 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 அரசன் எப்படி ஆனோ அவன் தப்பாக நீதி சொன்னதுனால அங்கே கண்ணகியோடைய கஷ்டம் ஆகுது ஸோ கோலம் கொலையிடப்படுகிறான் ஸோ அந்த மாதிரி கஷ்டம் இருக்கக்கூடாதுன்னு பிறர் ஒரு அற உணர் ஊட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி நாடகங்கள்லாம் இயலிசை நாடகங்கள்லாம் தமிழ் கலைக்கலஞ்சியத்தில் மேன்மேலும் ஊக்குவித்தாங்க ஓகேங்களா மொழி கோட்பாடு ஓகேங்களா இந்த இதிலே படிச்சுங்க தொல்காப்பியும் கூறும் எழுத்து பிற முறையில் மொழி நூலறிவை விரி வியப்பில் ஆழ்த்துகின்றன இந்த மொழியல் வல்லுநர்கள் பேணி பின்பற்றத்தக்க வழிமுறைகளை தொல்காப்பியும் கூறுகின்றது என்பவர் முனைவர் எமினோ அப்படியே கேட்குற கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இந்த பேராக இந்த வரையும் ஃபுல்லாக படிச்சுங்க முனைவர் ரேமினோ யார் யாருடைய வரிகள் யாருடைய பாடல்கள் எந்த ஆத்தருடைய பாடல்கள் எந்த ஆசிரியருடைய பாடல்கள் இன்றைய கவிஞர்கள்லாம் கேட்டு வழங்கணும்னு சொல்கிறாங்க தொல்காப்பியில் சொல்கிறார் ஓகேங்களா ஒரு மொழி வந்து முப்பத்தி மூணு ஒலியலுக்கள் பெற்றிருந்தாவே போதுன்றாங்க ஆனால் தமிழ் ஐநூறு ஒலியணுக்கள் பெற்றிருக்கலாம் பாருங்கள் ரெக்கார்டை வெறும் தேர்ட்டி த்ரீ இருந்தால் போதுன்றாங்க ஆனால் தமிழ் ஐநூறு ஒலியணுக்களை பெற்றோர் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இவ்வாறு தமிழோட இதை சொல்லிட்டு முனைவர் முஸ்தம் மனைவி முஸ்தப் சொல்கிறாரு இந்த இவ்வாறு தமிழ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படியாப்பட்ட எல்லா சிறப்பும் எல்லா பேரும் புகழும் கொண்ட எல்லா ஆதாரமும் கொண்ட தமிழை செம்மொழியாக சொல்லி மது செம்மொழியாக சொல்லி மத்திய அரசாங்கக்கிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தொடங்குவாங்க தமிழை செம்மொழியாக்கங்கன்னு எல்லோரும் எதோ எதோ பண்ணுவாங்க கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு கலைஞர் பீரியடில் தான் ஆக்குவாங்க எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா நடு நரசு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு அக்டோபரை தமிழை செம்மொழியாக ஏற்பளித்தது ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் தமிழர் மனித வாழ்க்கை அகம் புறம் பிரிக்கிறாங்க அகம்னா உள் வாழ்க்கை புறம்னா வெளி வாழ்க்கை குமரி காண்டத்தில் தோன்றியது முதல் மனிதன் பேசிய மொழியே தமிழ் மொழி தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அக்டோபர் திங்களில் எந்த திங்கள் கேட்டு போகிறோம் அக்டோபர் மாதம் அக்டோபர் மாதம் தான் காந்தி பிறந்தார் ஞாபகம் காந்தி பிறந்த மாதம் ஓகேங்களா அக்டோபர் ரெண்டு காந்
அவர் இருக்கும்போது தான் மதுரை தமிழ் சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆரம்பிப்பாங்க அவர் தமிழுக்காக பெருமூச்சாக இருந்து அது தமிழ் வளர்க்க நாடகம் இயலசி நாடகம் பண்ணார் ஸோ அவர் பற்றி பின்னாடி ஒரு லெசன் அவருக்கு லெசனில் பார்த்துலாம் இங்கே பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு பரிதமைகளை ஆரம்பிக்கிறார் மதுரை தமிழ் சங்கம் எதிரான செம் செந்த மொழியில் பரிதமை கலைஞர் நம்புற உயர்த்தனி செம்மொழின்னு ஒரு கட்டுரை எழுதி அனுப்புகிறார் இது மாதிரி ஆக்கங்க தமிழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயர்த்தனி செம்மொழியில் தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை எழுதி அனுப்புறார் இது ஃபஸ்ட்டு அவர் ஆரம்பிக்குது பதினெட்டு பத் பதினெட்டில் ரெண்டு பத்தொம்பதில் பாருங்கள் ஒன்று இது பாருங்கள் இது மூணுமே இந்து சமய ரிலிஜனாக வரும் பதினெட்டு பாருங்கள் மேலே சிவபுரி சன்மார்க்க சபை தமிழை செம்மொழியாக அறிவிக்க வேண்டி தீர்மானம் ஏற்றி அது இந்திய அரசுக்கும் இந்திய பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் அனுப்பி வற்புறுத்தியும் சொல்கிறாங்க பதினெட்டில் அதுக்கப்புறம் பதினெட்டிலே பாருங்கள் இன்னொரு பதினெட்டில் ரெண்டு இன்சிடெண்ட் சைவ சித்தாந்த மாநாட்டிலும் தமிழை செம்மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் என தீர்மானம் ஏற்றப்பட்டது எதுவும் பண்ணல அதோட அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதில் பாருங்கள் கரந்தை தமிழ் சங்கம் தமிழை செம்மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் என தீர்மானம் ஏற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் உயர்தனி செம்மொழி என்னும் ஆங்கில நூல் தேவனை பானல் வெளியிடப்பட்டது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தேவனை பானல் எழுதி வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் தேவனை பானல் எழுதி வெளியிடப்பட்டது தேவனை பானல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் இது என்ன ஒரு ட்விஸ்ட்னா இந்த கொஷின்லாம் கேட்டால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் அவர் எழுதி வெளியிட்டது ஆங்கில மொழியாக தமிழான்னு கேட்டாங்கன்னா மேக்சிமம் எல்லோரும் தமிழ் தான் போட்டு வேணா இந்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் யாரும் படிக்க மாட்டாங்க அவர் வெளியிட்டது ஆங்கிலம் தான் விளையாடு ஆனால் உயர்த்தனை செம்மொழின்னு இதுக்கு முன்னாடி யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா பரிதமாக கலைஞர் எழுதியிருக்காரு அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு எழுதியிருக்காரு ஓகேங்களா அவர் தமிழில் தான் எழுதி அனுப்பிச்சார் ஆனால் தேவனைய பவனார் ஆங்கிலத்தில் எழுதி வெளியிட்டார் ஓகேங்களா நடுவன் அரசு தமிழை செம்மொழியாக அறிவிக்க ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வெளியிடுறாங்க ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி நாலு அது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸாக இருக்குது படிச்சுங்க அவர் பரிதமை கலைஞர் படிக்க படிக்க போகிறோம் வாங்க பரிதமை கலைஞர் பற்றி படிக்கலாம் பரிதமை கலைஞர் பாருங்கள் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழுக்காக தொண்டாற்றி ரொம்ப போராடியவர் பரிதமை கலைஞர் இதுக்கு முன்னாடி பரிதமை கலைஞர் சங்கரா சுவாமி சங்கரதா சுவாமிகள் பம்பல் சம்னார் பற்றி ஒரு லெசனில் படிச்சிருப்போம் நாடகங்கள் நாடகக்கலை முன்னேற்றினார்கள்னு சொல்லிட்டு இதில் தனியாக பரிதமை கலைஞர் என்ற டாப்பிக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பரிதமை கலைஞர் படிச்சிடலாம் அவருடைய இயற்பெயர் வந்து சூரிய நாராயண சாஸ்திரி ஓகேங்களா தான் பெயரை பரிதமை கலைஞர் என்ன தனி தமிழுக்காக இப்போ ஒரு பேர் நிறைய இயற்பெயர் கேட்பாங்க சூரிய நாராயண சாஸ்திரி கேட்டிருக்க கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நிறைய வாட்டி அவருடைய இயற்பெயர் சூரிய நாராயண சாஸ்திரி தான் பெயர் வந்து பரிதம கலைஞர் மாற்றிப்பார் ஓகேங்களா தனி தமிழாக்கி கொண்ட ஒரு ஓகேங்களா இவர் எங்கே எங்கே பிறந்தேன்னா வேலைச்சேரி வேலைச்சேரினா சென்னை வருவாங்க ஆனால் மதுரையில் இருக்க வேலைச்சேரியில் பிறந்தாங்க அது விளாச்சேரின்னு இருக்குது அதுதான் கரெக்ட் விளாச்சேரியில் பிறந்தாங்க அவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது அதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ரொம்ப படிச்சுருக்காங்க அவர் வந்து எங்கே படித்தாருனா சென்னையில் இருக்க கிறிஸ்டின் கல்லூரியில் படிப்பார் ஓகேங்களா தமிழ் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோடும் முழுகி தமிழை கற்றுக்கிட்டார் ஓகேங்களா அவருக்கு வந்து சென்னை ஆக்ஸ் சாரி லண்டனில் இருக்க ஆக்ஸ்போர்ட்டுக்கு பேராசிரியர் பண்ணி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஆனால் அதை கூட ஒரு எழுத்துல இங்கே வந்து தமிழை மேன்மேலும் வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் இங்கே இருந்துட்டார் அவர் இவர் இவர்கிட்ட வந்து பல மாணவர்கள் வந்து டவுட் கேட்டு பல மாணவர்கள் இவர்கிட்ட தமிழை கற்றுக்கினாங்க அப்படி இவர்கிட்ட வந்து கற்றுற மாணவர்கள் இவர் என்ன பண்ணுவார் அன்போட இயற்றமிழ் மாணவர் என்ன அழைத்தாங்களா என்னன்னு சொல்லிட்டு இயற்றமிழ் மாணவர் என அன்போடு இவர் அழைத்தார் ஓகேங்களா இவர் வந்து தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள்லாம் சொல்லும் போது அழகாக சுவையோடு மற்ற மற மற்றவர்களுக்கு புரியும் வண்ணத்தோடு சொல்லுவார் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ மதுரை தமிழ் சங்கம் நான்காம் தமிழ் சங்கம் கூட்டுறாங்க இது வந்து மதுரை சேது பாஸ்கர சேதுபதி அவர் தான் கூட்டுறார் அவர் என்ன பண்ணார் மதுரை போய் ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு 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 பட்டிமன்றத்துக்கு தலைமையேற்று வர சொல்லியிருப்பாங்க மதுரை பாஸ்கர சேதுபதியை அவர் ஒருவர் மதுரைக்கு வந்து என்ன பண்ணார் கம்பராமாயணமும் திருக்குறளும் அவர் எந்த ஒரு பொதுக்கூடத்தை போகும் போது அது ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு அந்த கூட்டத்தில் உரையாடுறது வழக்கம் அங்கே போய் கேட்டோடனே அந்த டைமில் இல்லை ஸோ அந்த டைமில் அவருக்கு தோன்றது தான் இந்த இடத்துல மதுரை நான்காம் தமிழ் சங்கம் தோற்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கஷ்டப்பட்டு தோற்றுவிப்பார் ஸோ இந்த லைன் இம்பார்ட்டன்ட் மதுரை தமிழ் சங்கம் யார் யார் தோற்றுத்தாங்க எப்போ தோற்றுத்தாங்க யார் யார் கூட அந்த உதவி பண்ணாங்க யார் தலைமை தாங்கினாங்க பரிதமை கலைஞர் ஒவ்வொரு செயலும் தமிழ் வளர்ச்சியை நோக்கி அமைந்திருந்து ஓகே மதுரை நான்காம் மதுரையில் நான்காம் தமிழ் சங்கம் நிறுவ முயன்றவர்கள் இவரும் ஒருவர் தலைமை யார் பாஸ்கர சேதுபதி பண்டித் பாண்டிதுரை மேற்பார்வையில் மேற்பாரில் மேற்பார் வந்து பாண்டித்துறை மேற்பாரில் பரிதமை கலைஞர் ஊவே சாமிநாதர் ராகவனர் இவங்க மூணு பேர் தான் இருக்காங்க நல்லா பார்த்துங்க நாலு பேர் கொடுத்துரு யார் இதில் நான்காம் தமிழ்
அவருடைய இயற்பெயர் நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் சூரியநாராயண சாஸ்திரி சொல்லியிருக்கேன் அந்த சூரியநாராயண சாஸ்திரன்றது அவர் பதிமூணு வயசு வச்சுருப்பார் அது எந்த நூலில் போது அவருக்கு டக்குன்னு மாறும் அவர் வந்து சின்ன வயசுலேயே மாற்றி முடியாது ஒரு மெச்சூர் வயசில் மாற்றிப்பார் எந்த என்ன நூல் அப்போ எழுதும் போது அது தான் பெயர் பரிதிமா கலைஞர்னு மாற்றிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தனி பாசுர தொகை எழுதும் போது தாம் பெற்றோர் இட்ட சூரியநாராயண சாஸ்திரி அந்த பெயரை தமிழுக்கு மாற்றி பரிதிமா கலைஞர் வச்சுப்பார் ஓகேங்களா இந்த தனி த தனி பாசுர தொகை சொல்லுவாங்க அதை ஜீவி போப்பு ஆங்கிலத்தில் மொழி பயிர்த்திருக்கார் ஓகேங்களா அது ஒரு கொஷின் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவருக்கு அவர் அவர் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பார் ஓகேங்களா அப்போ வந்து இங்கிலீஷ் கிராமரில் வந்து டென்னிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவங்க இங்கிலீஷ் கிராமர் சார் எடுத்துகிட்டு இருப்பார் அப்போ அவர் சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி வந்து ஆர்த்தர் நிறுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடல் ஏற்றிருப்பார் அதில் வந்து படகு வந்து அசைகிறத வந்து எப்படி சொல்கிறது படகை நகர்த்தம் துடுப்புகளுக்கு உண்மையாக பறகு ஆமாம் படகை நகர்த்தத்தை அந்த காலத்தில் வந்து துடுப்பு யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்திங்களா ஆங்கிலேயர்கள் தான் படகை சின்ன சின்ன படகை வச்சு ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சது அதை வந்து துடுப்பு போட்டு அசைவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து பறவைகள் பறப்பதற்கு இணக்கமாக ஆர்த்தரின் இறுதியில் என்ற நூலில் டென்னிஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பார் இங்கே பாருங்கள் நூறாட்டி அழகாக சொல்கிறேன் பரிதிமை கலைஞர் கிளாஸ் நம்பர் இங்கிலீஷ் கிராமர் சார் வந்து இங்கிலீஷ் எடுத்துகிட்ருக்காரு ஓகேங்களா அவர் சொல்கிறாரு படகை வந்து துடுப்பு போட்டு நம்ம நடுத்துறோம் பார்த்திங்களா அதுக்கும் பறவைகள் பறப்பதற்கும் ஓமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்னிஸ்ன்றது எடுப்பார் ஆர்த்தரின் இறுதி டென்னிஸன் சாரி டென்னிஸன் இயற்றிய நூல் ஆர்த்தர் நிறுதி இந்த நூல் இப்படி கொடுத்துருக்காரு எங்கள் டென்னிஸன் பார் எவ்வளோ சிறந்தவரா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு உங்கள் தமிழில் இருக்குது அப்படின்னு உடனே தமிழ் எதையும் யோசிக்காமல் பருத்தி மாதிரி இருந்து இதுவாக அது இப்போ தோன்றியது ஆனால் கம்பராமாயணத்தில் விடுநனி கடிது என்ற இருக்குது ஓகேங்களா அது அப்போவே எங்கள் ஊமை ஊர் இந்த மாதிரி இரு பாடியுள்ளார் கம்பர் அப்போ பாடியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டை ஃபுல்லாக பாடி அதுக்கு பொருள் உணர்த்த மாதிரி பாடியிருக்காரு அதை கேட்ட வந்து டென்னிஸன் அதை கேட்ட வந்து அவர் ஆசிரியர் வந்து வில்லியம் மில்லர் அவர் அப்படியே வாயடைச்சு போய் சொன்னது கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக இருந்துருவார் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் லைனு இம்பார்ட்டன் பேராஃபு அப்படியே முன்கதி சுருக்கமாக சொல்கிறேன் தமிழின் சிறப்பை உணர்த்தல் தமிழின் சிறப்பை உணர்த்தல்னால் என்னென்னா எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க தமிழ் மொழியும் வடமொழியும் வந்து சேர்த்து சேர்த்து வைக்கும் போது அது ரொம்ப அழகாக இருக்குது தமிழ் மொழி வந்து தமிழ் மொழியும் வடமொழி சேர்க்கும் போது முத்தும் பவளம் மர அந்த அதை கலந்த ஒரு மாலையாக போட்டுன்னா பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஜொலிக்கும் அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வர காலத்துலாம் தமிழ் மொழி வடமொழியும் கலந்து கலந்து பேச ஒரு ஸ்டைலாக வச்சுங்கிறாங்க ஆனால் அது எப்படியா கழுத்தில் வந்து காஞ்ச மிளகாவை கா காஞ்ச மிளகாய் வந்து கட்டிக்கிறது சமம் அது போக போக நெஞ்சில் பட்டு பட்டு எரியும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் தமிழ் வடமொழியும் கலப்பதற்கு சமம் நீங்கள் வந்து தமிழ் வடமொழியும் கலப்புறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க இது வந்து தமிழ் தாய்க்கு வந்து உடம்பிடை எரிச்சலை உண்டாக்கும் அந்த மாதிரி செயலை செய்யாதீங்கன்னு இருந்து அவர் அழகாக சொல்லியிருப்பார் அதாவது இதில் சொல்லியிருப்பார் தமிழ் தொண்டை அவர் பண்ணியிருந்து பாருங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் இவர் ஒர்க் பண்ண இவர் சேர்ந்த சென்னை க ஸ்கூலில் காலேஜில் அப்போ வந்து தமிழ் எடுத்துணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஆனால் இவர் என்ன பண்ணார் உறுதியாக எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் எடுத்துக்காது எதிர்த்து தமிழ் எது எடு எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால்தான் பல்கலைக்கழகம் தமிழ் எடுக்க முடிச்சு இல்லைனா தமிழ் எப்போ எடுத்துட்டுருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணார் நிறைய நாடகங்கள் போட்டு தமிழ் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூபாவதி காலாவதி இது எப்படி நான் பேசுனா இப்போ இவர் பேர் வந்து பரிதிமார் கலைஞர் பரிதி ரூபாவதி காலாவதி ரூபா காலம் ஆயிடுச்சுல கால காலாவதி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா ரூபாவில் நோட்லாம் காலாவதி நேரம் டேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஆயிரம் ரூபா நோட்டு ஐநூறு போட்டு அந்த மாதிரி வந்து ரூபாவதி காலாவதி பண்ணிட்டாங்க யார் பதிமூணு கலைஞர் ஓகேங்களா இவர் வந்து சித்திரகவி என்ற நூலை எழுதி யாருன்னு கேட்பாங்க கேட்டதில் இந்த கொஷின் சார் கேட்டால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சித்திரகவி என்ற நூலை எழுதியர் பரிதிமா கலைஞர் எழுதியிருக்காரு சித்திரகவி என்ற நூலை எழுதினவர் பரிதிமா கலைஞர் ஓகேங்களா குமரகுருவர் நீதிநேரி விளக்கம் எழுதியிருக்கார் ஐம்பத்தோரு பாடல் இவர் உரை எழுதியிருக்கார் ஓகேங்களா நீதிநேரி விளக்கம் என்ற பாடல் எழுதுனது குமரகுருவர் அது எழு அதுக்கு உரை எழுதியிருக்காரு சுற்பொருள் மாதிரி உரை எழுதியிருக்காரு எத்தனை பாடல் கேட்பாங்க ஐம்பத்தோரு பாடல்கள் அதே மாதிரி மூசி பூர்ணலிங்கம் தொடங்கி வைத்த ஞானபோதி இந்திர இதுக்கு நடந்த மாதிரி குரூப் ஃபோர் கொஷின் ஓகேங்களா மூசி பூர்ணலிங்கம் தான் தொடங்கி வைப்பார் ஞானபோதி இந்திர ஆனால் அவரால் நடத்த முடியல பரிந்து கலந்து அதை எடுத்து நடத்துவார் ஓகேங்களா அது அப்புறம் செந்தமிழ் இதழில் உயர்தனி செம்மொழி அங்கே சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அவர் எழுதி வெளியிட்டார்னு இவர் வெளியிடும் போது தமிழ் லாங்குவேஜ் வெளியிட்டார் தேவனை போனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு எழுதி வெளியிடும் போது அவர் வந்து இங்கிலீஷில் எழுதியுள்ளார் வெளியிடுவார்